，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我被医生诊断为产后抑郁，心情跌到了谷底。这个孩子的到来本就是个意外，是婆婆偷偷扎破了避孕套的结果，再加上家里那个懒散的育儿嫂。整日里只会添乱，我真的感觉自己快撑不住了。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。王程程是我多年的闺蜜，她人非常可靠。你是不是对她有什么误会？她还在午休，你这么大声嚷嚷干嘛？婆婆的话语中充满了责备，她情绪越来越激动，突然站起来。从我手中抢过孩子，紧紧抱在怀里。别愣着了，快去做饭，我饿了，想吃面条。他转瞬即变的态度令我惊愕，上一秒还在责备我，下一秒就温柔的对着孩子说话：“哦，奶奶的宝贝孙子，你可真可爱。”我再也控制不住自己的情绪，泪水涌了出来。自从结婚以后，我便放弃了工作。全心全意依靠着老公，可我的老公却是个十足的妈宝男，对他妈妈的话言听计从。我走进厨房，手中的菜刀狠狠地剁在砧板上，每一次都像是发泄着心中的怨气。哈，做饭呢？太好了，给我也来一碗吧。育儿嫂不知何时醒了过来，懒洋洋地打了个哈欠，然后重重地倒在沙发上。不一会儿。就响起了震耳欲聋的呼噜声，厨房里开水的声音咕噜作响，这噪音让我更加心烦意乱。想当年，我也是名校毕业的大学生，曾经拥有一份令人羡慕的工作。然而，在男朋友的甜言蜜语攻势下，我竟辞了工作，选择了婚姻与家庭，安心当起了家庭主妇。但婚后，我才发现。女人呐、啊，还是得有自己的事业。我的老公太过依赖他妈妈，对他言听计从，完全没有自己的主见。婆家是个暴发户，虽然他们家确实有钱，但我也从来不愁吃穿。可婆婆生怕我拿了钱心就野了，多余的钱一点都不给我，却反倒给她这个闺蜜育儿嫂一个月一万五的工资。父母去世的早。我唯一能靠的就是老公，可是当我跟他提起育儿嫂的事情的时候，他也只会边打游戏边敷衍我。他不也省了你不少事吗？要不孩子晚上哭，你还得起来，因为太生气了。我拿枕头打了他一下，崩溃的朝他喊：“你儿子哭，他管过吗？他睡得比谁都死。”老公暗骂了一声，把手机摔在一旁，不耐烦地道。我妈让他来的，你为什么总跟我妈过不去呀、啊？我就这么一个妈，我看你就是在找茬。随后翻了个白眼，把被子蒙在头上，呼呼大睡，完全不顾已经收不住哭声的我。可我也只能咬着牙，用力捶棉花枕头。这要是让婆婆听见了，说不定还得闹多大的动静。婆婆三天两头就来我家住。借口说是想孙子，可他明明以前也是这么干，摆明就是为了在我面前耀武扬威的使唤我，把我逼得跟他儿子离婚。而育儿嫂也因为有婆婆在这里挺起了腰板，经常反过来指使我做这做那。这一切，婆婆虽然都看在眼里，可她非但不会觉得有什么不妥，甚至还大言不惭。程程本来就不是在家政公司找的育儿嫂，她是我朋友，我们就得像对待客人一样对待她。孩子两岁了，我也忍气吞声了两年。这天，我蹑手蹑脚的想去看看孩子，轻轻打开了育儿嫂的房门，只见儿子竟然光着身子躺在床上睡觉，连个被子都没有盖，甚至都躺在了床的外侧。哪怕一个翻身就会摔到地上，而此时的育儿嫂正大咧咧的瘫在床上靠墙的那一侧，我实在气得不行，脱口而出喊他
，王嫂。玉儿嫂被我这强压着的叫声给吓了一个机灵，连忙擦着口水坐了起来，理直气壮道：“这大半夜的干什么呀？”小琴，我强忍着怒气，不断呼气、吸气，尽量让自己平静下来，好好讲话，也是为了不吵醒孩子。我说多少遍了，孩子要盖被子睡觉的。况且现在屋子里也不是很热。万一着凉了，可怎么办？玉儿嫂则不耐烦地叹了口气，然后不情愿地把被子给孩子盖上，甚至想了半天，才勉强想出了一个借口。我看网上说，裸睡会对身体比较好。我又气愤又无语地站在门口，压抑着情绪。以后不要把在网上瞎看的一些东西随便用在孩子身上，行吗？我踌躇着上前，想把孩子抱回自己的房间睡。可一想到第二天她肯定又会跟婆婆告状的，万一婆婆要是把孩子带回自己家里，就更加难办了。我深出一口气，把孩子好好的抱起来，哄了哄，最后放在了床的靠墙那一边。睡觉的时候，孩子要放在里边的，否则很容易就摔下床的。而玉儿嫂则敷衍着脸说：“知道了，知道了。”下一秒，他就立刻又瘫在床上，酣然大睡起来。我就像是个老妈子一样，小心翼翼地退出房间。这两年来，几乎每一天都是这样过来的。其实，我也很想买一套自己的房子，最起码在受委屈的时候能有个去处。婆婆即便确实有些招人烦。但总不至于会厚着脸皮到我家来吧？可是我现在手上真的没有钱，即便是把自己手里所有的金饰都卖掉，也完全不够买房子的首付钱。我就窝在沙发里苦恼了好久，甚至委屈的眼泪早就沾湿了枕头，不知不觉就睡着了。约莫到了半夜的时候，突然一声巨响。接着是玉儿嫂的一声叫喊，把家里所有的人都给吵醒了。孩子被烧得浑身发烫，哭闹声也越来越大了。玉儿嫂则站在一旁，一脸委屈的带着哭腔道：“孩子怎么发烧了呢？我真是不知道怎么回事。”也是母性使然，我急忙把外套在身上裹了裹，赶紧跑去玉儿嫂的房里看孩子。看着孩子已经烧红的小脸，我心如刀绞，赶紧给孩子套了件衣服。那一刻，我感觉自己的手和脚都是飘的，只能不知所措的哄着儿子，完全没顾及婆婆的面子，轻轻的责怪了一句：“育儿嫂，都怪你，都是因为你刚才让孩子着了凉，他才会发烧的。”婆婆叽里呱啦的在一旁念叨。赶紧让老公把孩子抱着送去医院。这时候，玉儿嫂没有急着穿衣服，而是拉住婆婆的胳膊，装起了可怜。大姐，真是不好意思啊！我也没想到孩子会发烧的，以后我一定会好好照顾他。婆婆拍了拍玉儿嫂的肩膀，却没有丝毫责怪她的意思。你不用想太多，这么小的孩子生病是经常的事情。再说了，他妈自己也没照顾好孩子，这也不能全都怪你啊！说这话的时候，婆婆不善的眼神向我这边瞟了一眼。还好儿子只是普通发烧，打两个吊瓶就能退烧了。而婆婆这时因为熬夜，心脏很不舒服，捂着心脏在一边哎呦呦了半天。无奈之下。老公只能先带着婆婆先回家吃药了。程程啊，你和小琴在这里先守着，我吃了药就来。我坐在医院走廊的椅子上，抱着儿子打点滴。而这个时候，眼皮早就已经开始打架了。我担心自己会突然睡过去，甩了儿子，于是就喊了一声。正在旁边大声刷着短视频的育儿嫂，王嫂。你能帮我抱一会儿轩轩吗？玉儿嫂极其不情愿地关了手机，慢腾腾地往我这边走，接过了孩子。我们家每个月都会给玉儿嫂
一万五千块，但我每一次开口叫他帮忙，都像是在求他一样。可有婆婆护着他，我即便有再多对育儿嫂的想法，也不敢直接说出口。把孩子放到他身上后，我走到门外吹风，想尽快让自己赶紧清醒起来。把孩子放在他那里，我也不放心。自从生了孩子以后。我有很多次都不想活了，觉得在这个家里待着既憋屈又痛苦，最后也患上了产后抑郁。但念及儿子还小，我最终还是没有勇气下手。望着医院外灯光波澜的江水，对生活的绝望感又涌上了心头，我的心也更加冷了起来。能够被爱，可能是这个世上最大的幸运。可是我这辈子活到现在，也从来都没有任何人真正的关心过我、爱护过我。我及时制止住了自己的胡思乱想，赶紧返回了医院。毕竟儿子现在都还没有完全退烧，可当我到达刚才的地方时，却已经完全看不见育儿嫂和儿子的身影。出现在我眼前的，只有一个废弃的针管。针管儿里还流着一段鲜红的血。王嫂，王嫂，你在哪儿？之前，不管这个育儿嫂做出什么奇葩的事情，我都能够忍。但如果她真的伤害了我的孩子，我绝对饶不了她。我全身发飘，迈着如同灌了铅的步伐，从一楼开始，一层一层的往上找他们。可是医院的大楼总共有十多层。而且夜间的时候还没有电梯，我气喘吁吁的一层一层的接着跑，再加上已经熬了一宿，身体实在有些撑不住了。无奈之下，我只能先给老公打电话：“老公，育儿嫂带着儿子不见了。”我以为他们会立刻关心儿子的去向，赶紧往这边赶。没想到婆婆直接斥责了我：“一，你是干什么吃的？”连自己的儿子都看不住，我一个人从一楼一直跑到了医院的天台。我本来是不抱希望了，但就在我要转身离开的时候，就看见了育儿嫂正抱着儿子在天台上吹着冷风，而此时育儿嫂的手里夹着一根烟，正在悠然自得的吞云吐雾。王嫂，你在干什么？闻言。育儿嫂立马就把手里的烟头扔在了地上，直接用脚把烟给碾灭。我快速跑过去，从育儿嫂的怀里把儿子抢回来。你怎么能抱着孩子抽烟呢？这些年也没看见你抽过烟。没想到育儿嫂却双手环抱起来，得意洋洋地说道：“用得着这么大惊小怪吗？”接着用很小的声音补充道。又不是第一次了，我气得浑身发抖，急忙把孩子藏在外套里，以免被风吹的病情加重。最后也只能悻悻道：“这件事关乎到孩子的健康，我一定会跟婆婆讲的。”接着，我抱着孩子快步离开。可就在这时，育儿嫂却立即跪下来，拽着我的腿不让我走，甚至带着哭腔：“只要你不说。”我以后保证再也不抽了。说到底，他还是放弃不了一个月一万五千的工资。毕竟他在乡下只能靠种地过活。我深深吐了口气，根本就没有理会他的求饶。我已经忍了他两年了，无论是为了孩子还是为了自己，他都不能再继续留在我们家了。因为孩子还有一个点滴要打。我独自抱着孩子找医生打针。打针的时候，婆婆、老公还有育儿嫂风风火火的在医院的走廊里大步流星的朝我来。婆婆气势非凡，还没等走到我面前，就传来一阵怒吼：“你怎么能冤枉我朋友抽烟？那我和他好了这么多年，也从来没看见他抽烟。我看你就是想跟我作对。”你要是嫌弃我这个老太婆，那你就滚吧！我红着眼眶，抬头看向这个凶狠的婆婆，一瞬间眼泪就呼了双眼。
，一切都变得模糊起来了。而丈夫在一旁只顾着给婆婆拍着后背，害怕她妈妈生气会出什么事，然后不咸不淡的的朝我嚷道：“快给妈道歉，非要在外人面前闹成这个样子吗？”我委屈的抱着孩子，差一点哭出声来。见状。育儿嫂连忙跑过来，想要接过孩子，被我一下子躲开了。然后她语气甚软的说道：“小琴，你先回去休息吧，我也不会怪你的。可能是你最近压力太大了吧。”我瞬间就被气笑了。这个育儿嫂来我家的目的，明显就是为了敛财。我的金手镯和金戒指都被她偷去了，不知道几个。如果再继续这样下去的话，这个家迟早会被这个所谓的育儿嫂掏空的。虽然婆婆不予理会，但看来婆婆真的不知道她这个好闺蜜是什么样的人。那天晚上之后，我深度思考了好久，最后还是决定要出去上班，争取自己从前自食其力的生活。醒来就打电话给原单位的负责人一于诗雅。他是我当初的直属上司，也很看好我的能力和潜能。当我因为要结婚而辞职的时候，他还十分惋惜，劝我要考虑清楚。他还说过，女人即使结了婚，也一定要有自己的工作，否则一直都会寄人篱下，那种日子肯定会很痛苦的。可惜我当初没有听进去，现在也很后悔。是我对这个家想的太天真了，于总。虽然这样很冒昧，但是我还是想到咱们公司接着干。电话里的他依旧操着一口干练的语调，亲和的笑了一声，仿佛早就料到了我会给他打电话。这两年过得不容易吧？我也有孩子，很能理解你的感受，所以当初我才会劝你不要辞职。你本来就是非常有能力的，只要你想，随时都可以来。我兴奋地握着手机，趴在床上乐得翻滚。真的没有想到，我有一天还会有这份勇气迈入职场，从而摆脱这个吸血的家庭。我已经在家整整待了两三年，虽然没有十足的把握可以胜任，但是我一定要努力找回属于自己的生活。老公下班回家之后，在我做好心理准备之后，我在饭桌上跟全家人开口提了这件事。我想出去工作。我的声音很小，因为我知道这句话说出口一定会招来所有人的反对。果然，婆婆就第一个反对我的想法：“不行，你出去工作了，孩子谁来带？”我放下碗筷，朝着育儿嫂笑了笑。咱家不是有育儿嫂吗？她当然可以带孩子呀，是吧，王嫂？这话说的，婆婆一愣，战术性的夹了一口菜扔在碗里，而育儿嫂东西的动作也缓了下来，根本不敢抬头看我，安静了半天，他们俩都没有说话。这时候，老公突然说了一句：“在家待着不是挺好的吗？怎么突然想工作了？”我倏然抬头看向老公，稍微嗅了嗅鼻子，那是一股淡淡的茉莉花香水味。而我因为害怕刺激到孩子，从儿子出生以后，我就早不用香水了。你每天出去工作那么忙，我也会心疼你的呀。这个时候，老公的眼神开始躲闪，稍微瞄了一眼，恶狠狠盯着我的婆婆。妈，就让小琴去吧，妈。就让小琴去吧，她总在家里待着，也太慢了。而婆婆看了一眼她的好闺蜜，想了半天也找不出来不让我去工作的理由，开始默不作声，低头吃饭。王嫂这两年根本就没有干什么实质性的活，就因为和婆婆是从农村一起来的，经常说自己不懂城里怎么照顾孩子，我一要出去工作。王嫂怕出什么差错而丢掉这份工作，上赶着问我照顾孩子的各种细节，我直接列了个清单给他，很多细节都写在上面，而他看了一眼，却撇撒嘴：“这么麻烦呢、啊？”
，那看来一个月一万五还是太少了。我冷哼一声，继续收拾上班要带的东西，轻声笑着管了他一眼。不过我婆婆有啊，你跟她关系那么好，她一定会给的。说着。我登上了高跟鞋，出了门上班去了。两年后，第一次重返职场，我的心情还是五味杂陈的。在公司门口犹豫了好半天，才拿着简历上楼找了于总。终于肯回来了，怎么样？是不是这两年过得挺憋屈？这是他见到我说的第一句话，让我好像终于找到了知己。接着，我也不好意思笑，着地低下了头。您说的对，我不该辞职的，我还是应该有自己的事业。于是雅接过我的简历，看都没看，放在了一边，然后咧着红唇朝我微笑：“不用看了，我相信你。今天就开始上班吧，还是你原来的职务。”这么多年来，我第一次会心的笑出声，挺直腰板。走出了于总的办公室，我也终于迎来了明亮的曙光。我是学设计的，之前一直干着创意总监助理的活。于总就是想让我以后接替现在这位上了年纪的总监。他以后要当咱们的创意总监吧？行吗？他都没上班了两年多了，都生了孩子了，还不如直接在家当家庭主妇算了。哈哈哈哈哈哈。可是让我没想到的是，上班第一天，刚坐在工位上，就听到了一些闲言碎语。看来他们对宝妈出来工作颇有微词。可是我能做的就是努力，让同事们认可我。只有我展现出能力来，我才能打破这种社会的观念。为了把公司最近的设计风向搞清楚，我主动申请了加班，捧着一杯咖啡。熬到我们这层楼的人都走光了，我才收拾东西离开。但是我并不感觉会累，甚至觉得自己的生活难得能够这样充实。可是回到家就要面临家里面的风暴，怎么这么晚才回来呀、啊？我孙子哭成这样都没人哄，婆婆抱着孩子堵在门口，眉头皱起来，双眼圆睁，鼻孔一张一缩。好像我是他的仇人一样。我扫了一圈客厅，一个陌生的年轻女人堂而皇之的和我老公坐在沙发上，俨然一个女主人。她是谁？婆婆把孩子塞给我，脸上突然洋溢起开朗的笑容，连忙上去拉住那个女人。这是我朋友的女儿小雨，漂亮吧？我心想，婆婆这是要给她儿子娶二房吗？摊上这么个婆婆，真是太荒唐了！我无语的抱着孩子站在门口，反倒我像是一个外人一样，而老公就坐在沙发上，连个屁都不放。妈，你这是什么意思？婆婆露出阴毒的眼神，双手环抱在胸前，接下来说出了让我更加大跌眼镜的话：“你这不是上班吗？我儿子没人照顾，育儿嫂一个人。”也忙不过来，就叫他女儿来帮忙了。看来这个婆婆想要把我撵出去的决心是下定了的。我一天不走，她就会在暗地里作妖。接下去的几天，婆婆殷勤似的对小雨异常的热情，把菜盘子里所有的肉菜都挑给了那个女孩子小雨。最让人无语的是，她甚至撮合小雨和我老公一起看电影。小琴，你上了一天的班了，我这儿正好有两张电影票，你去不了，就只能给小雨了。其实从小雨进门那一天起，我就闻出了她身上茉莉花香味儿和我老公身上的味道一样。想来他们也已经搞在一起很长一段时间了吧？我勉强挤出微笑，异常大度的握住婆婆的手。都是朋友吗？让他们两个去吧。我今天确实有点累了。我看了一眼那边已经穿戴好的小雨，她的脖子上明晃晃的戴着我的金项链，甚至穿了一双我的高跟鞋。其实我早就发现老公有这个花花肠子，总是在外面乱搞。但是我虽然也煎熬了一段日子。
最后还是鉴于儿子，我也就睁一只眼闭一只眼了。没想到这回直接把人领进了家里，而且还有这个奇葩婆婆给他们撑腰。这个家我也算是待够了。我甚至想不明白，这些年我是怎么忍过来的？我为什么要忍呢？这些天我一心放在工作上，老板要我加班，我也绝对服从；老板要出差，我也跟着去。毕竟这个家，我是一秒也不想多待了。我出差了四五天之后，家里那对狗男女的感情又进一步升温了。我刚进门，那个小雨就扭着水蛇腰上来替我接过行李。姐姐，你不在的这几天，我试了试你的衣服，可不可以把那几件送给我呀？还有这对耳环，是不是也挺显我白的呀？我的嘴角扯出一个大大的微笑，拉着小雨的手说道：“既然你喜欢，就送给你了。其实我的言外之意是，这个老公和这个婆婆，你要是喜欢，我就送给你了。我可能还会谢谢他，帮我一下子摆脱这个要命的家庭呢。”闻言，小雨的瞳孔紧缩了一下，好像并没有意料到我会是这个反应。他可能只是想要气气我，但是他越是这样，我就越要装的大方。还有这个钻石戒指，你也拿着吧，我觉得特别配你这身衣服。顿时，小雨的眼睛都亮了，连忙接过我手里的钻石戒指，戴在自己的手上。他不知道的是，这是我老公给我的婚戒。临门一脚，就差婆婆带着她那个妈宝男儿子来跟我闹着离婚了。他不来找我，我都要去找他。妈，你也应该管管你朋友和他女儿啊！他们怎么总到我房间里乱用我的东西？瞬间，婆婆马上立起两只眼睛，对我劈头盖脸的一顿骂。上了两天班就变得这么小气了，不就是几个首饰吗？我们家这些年给你买了那么多，你还不知足？真没见过这种帮着外人偷自己家里的东西的人，简直蠢到家了。这时候，玉儿嫂连忙跑过来，站在婆婆身后，滴溜着两只眼睛，不知道在想些什么，然后又上演苦情剧：“大姐，要不我回农村算了，我也不知道事情会变成这样。早知道这样，我打死也不来了。”回家种地，最起码不会受气。什么时候赚得盆满钵满，也算受气了。婆婆是个死要面子活受罪的人，最后跟着这个好姐妹一起哭，一起诉说我这些年怎么咄咄逼人，怎么嫌弃她这个老太婆，就好像我犯了什么大罪一样。这时候，老公也跟着帮腔，生怕他妈受任何委屈，妈都哭了。你上了一天班，就这么得意起来了？赶紧道歉！这些年我道的歉还不少吗？真不知道这个欺软怕硬的老公要来有什么用！我眼神坚定的和他对视，一点儿也不惧怕他。他气张我就更嚣张。妈生气了，你这个孝子就亲自哄吧。我可不想抢你的风头，要不然妈一会气出心脏病了。我拍了拍他的肩膀。径直走出房间，他已经气得胸膛上下起伏，好像要把我生吞活剥一样。我以为明天就能好过一点，没想到婆婆一大早就风风火火的跑进我的卧室，彻底亮出底牌了。小琴，我跟你受够罪了，孩子以后不用你带了，赶紧和我儿子离婚。我心里一阵庆幸过后。但马上表面上开始装柔弱，不顾那个假惺惺的老公的劝说，我自顾自的给自己收拾行李，直接就出了门。哼，这个家我是一点儿也不稀罕了。我上午请了假，和那个即将成为前夫哥的男人办了离婚手续，在民政大厅里，他还一脸假惺惺的对我恋恋不舍演戏。小琴，真是对不起你。可是我妈非要撮合我和小雨，我也无能为力呀、啊！好一个无能为力，谁还能五花大绑逼着你出轨吗？可是这些都不重要了，我只是笑了笑，反而松了一口气。
：“你妈对你是真好，可不要生负了她一片心意呀、啊。”我满意的拿着离婚证回到单位上班，简直就是春风得意，连同事都问我是不是发生什么好事情了。我也不止一次的掏出包里的离婚证给别人展示。摆脱渣男和恶婆婆，简直就是最好、最幸福的事情。但是还有我儿子的抚养权的问题，我立马拿出电话给我以前的律师朋友打过去。争孩子抚养权，还应该看父母双方哪一方有稳定的生活来源。但现在看来，还是你前夫的经济比较稳定。虽然嘴上没说，但我心里想。就那个育儿嫂和他女儿那样偷东西，这个家迟早都会变成个空架子。所以我打算先缓一缓，且做山观虎斗。我暂时先把儿子带到我租的公寓里，但是我白天上班没人照顾，我就到家政公司找了个正经的育儿嫂。我在一堆育儿嫂里面挑了一个最憨厚老实的。其实人的面相一眼就能够看出来，吴小姐，我一定会好好照顾萱萱的，您放心。您为什么不用上一个育儿嫂了呀？我突然想起了什么事情，是这样的，张嫂，我上一个育儿嫂叫王桂兰，是我婆婆乡下的一个朋友，但是她好像没什么经验。这个时候，张嫂一脸震惊的看向我。夸张似的，连忙拉住我的手，说道：“这个人我认识啊，之前在我们家政公司干活的，但后来因为偷东西就被出去了。可因为那家人有钱，所以也就没追究什么。”我先是愣了愣，又想起现在这件事情也已经和我没有关系了。原来婆婆为了把我气走，都不惜撒谎。把一个家政公司请来的育儿嫂当成自己的闺蜜，都不愿意接受我这个给她生过孙子的儿媳妇。现在想想，也还是心寒。这个时候，钱婆婆连续给我发了好几条死亡的六十秒语音消息，接着一个电话直接打了过来：“小琴，那个育儿嫂卷着咱家的钱跑了。”后来经过钱婆婆的一顿解释。事情确实是我想的那样，而且在他儿子刚和我领了离婚证之后，他就和那个育儿嫂商量起来订婚的事情。这个婆婆也是大方，直接把自己所有的家当都给那个育儿嫂打过去了，说只要能够结婚，以后钱都给小雨管。可是没想到，那个育儿嫂直接卷钱跑路。而且还把家里之前的东西都变卖了，现在他们娘俩算是人财两空。我在电话这头简直要笑出声，但是还是强忍住笑意，咳嗽了两声之后，装作很关心的样子：“那要不要先报警啊？”钱婆婆一听我这话，直接嚎啕大哭，开始和我卖惨。小琴，以前都是妈不对，妈跟你道歉。现在你能不能先把萱萱的抚养费给我打过来呀、啊？我现在连吃饭的钱都没有了。可是当初离婚的时候说得清楚，孩子归他们，以后我和孩子就没有任何关系了。现在想要抚养费，简直就是痴人说梦。可是当初离婚的时候说得清楚，孩子给你们，而且是你非要把我和孩子分开的呀。钱婆婆马上停止了哭声，语气也变得不好起来。那你是孩子的妈，现在孩子他爸和孩子都没钱吃饭了，你这个当妈的难道就眼睁睁的看着吗？我冷哼了一声，直接挂断了电话。当初他们一家三口联合起来排挤我的时候，就应该想到有今天。现在那个狗男人已经不算什么了。只是可怜了我的儿子。晚上下班之后，我连忙到公寓去看儿子。张嫂很负责任，一直在陪着儿子玩玩具。张嫂，辛苦你了。晚上你就睡在那个侧卧吧，有什么需要的直接跟我说。这个时候，张嫂却突然叫住我。
，神情有些为难的看向我。那个吴小姐，今天下午孩子的爸爸和奶奶来了，非要见孩子，我不给他们开门，他们就一直在门口等着。后来等了大概一个多小时才走。我皱了皱眉，没想到这两个人这么恬不知耻，现在已经和我没有任何关系了，竟然还厚着脸皮找上门来。以后他们再来就不用管，该干什么干什么，不用给他们开门。我安抚了一下张嫂，就带着儿子进屋吃饭去了，根本没把这件事情放在心上。可是没想到。第二天，我刚到公司，就看见那一家三口已经在公司大厅里坐着了。我无视那三个人，直接上楼打卡上班。可是钱婆婆却带着儿子直接闯到我的办公室。小琴，你现在怎么变得这么狠心，连自己的儿子都不管了？我抬头看了一眼这个无理取闹的老太婆。又看了一眼在旁边站着默不作声的前夫，抱着胳膊冷笑了一声。当初撵我走的时候，不是挺硬气的吗？怎么现在这副穷酸相了？当初咱们可是说的好好的，孩子给你们，而且离婚之后，我和孩子就再也没有关系了。你们现在这是什么意思？这个时候，一直站在旁边默不作声的前夫哥。突然开口说话了：“小琴，我知道之前是我不对，不该听我妈的话和你离婚。但是现在我们已经知道错了，你能不能再给我们一次机会？”我看着这个男人虚伪又恶心的嘴脸，简直就要吐了，马上捂着嘴做出干呕的动作。当初我生完孩子想要付出工作的时候，这个男人就百般阻挠。而且，在我不知道的情况下，用我的钱在外面养女人。现在和那个女人把钱都挥霍完了，又舔着脸回来找我复合，真是不要脸！他妈给不要脸开门，不要脸到家了吧？当初你和你妈一起撵我走的时候，你就应该想到这个结果。现在你和你的小三把钱都挥霍完了，又回来找我要钱，是不是？我直接把这个男人的伪装撕破，他也不装了，直接破罐子破摔，瞪了我一眼，拉着那个死老太太就走了。我以为这件事情就这么结束了，可是没想到这对母子竟然还有后招等着我，他们竟然以孩子的名义把我告上了法庭，向我要抚养费。其实这件事情我本来就有理，孩子判给他们。就和我没有任何关系了，而且他们也有手有脚，有稳定的工作，凭什么和我要抚养费？我直接拿着当初拟定的离婚协议书，找到我的律师朋友，这个完全就是无理取闹。孩子已经判给他们了，就和你没有任何关系了，你完全可以不用理。虽然话是这么说，但我还是担心我的儿子会受委屈。最后还是打算私下解决这件事情。我主动给前夫哥打了个电话，约他在咖啡厅见面。你到底想要干什么？直接说吧。我抿了一口咖啡，甚至连看都不愿意看他一眼。当初真是瞎了眼了，怎么看上这么个男人？男人搓了搓手，有些不好意思的看向我，犹豫了好半天才开口：“小琴。”我知道你现在有稳定的工作，而且于总也很器重你。你看你现在过得这么好，是不是？我冷哼了一声，直接打断他的话。当初我生完孩子想要出来工作的时候，你和你妈是怎么对我的？现在看我过得好了，又回来巴结我了。男人被我说的有些不好意思的低下了头，但是马上又换了一副面孔。那你看，轩轩毕竟是你的儿子，你这个当妈的，就算不管我，是不是也得管管你的儿子啊？这个时候，我突然想起来什么似的看向他，然后冷笑了一声：“轩轩真的是我的儿子吗？”男人突然瞳孔震惊的看向我，仿佛不可思议一样的盯着我：“你，你什么意思？”
。其实当初怀孕的时候，我就感觉到不对劲。我和这个男人同房的次数很少，而且每次都做了错事，怎么可能这么容易就怀孕？我什么意思？你应该清楚，这个孩子根本就不是我的吧？应该是你和小雨的孩子吧？其实这只是我的猜测。但是看见男人这个反应，我已经确定了一大半。果然，男人突然开始变得慌张，额头上也开始冒汗，说话也开始变得语无伦次。你你在说什么呀？我听不懂。孩子不是你的，还能是谁的呀？我根本不听他的解释，直接拿着包就走出了咖啡厅，打算直接去做一个亲子鉴定。其实结果已经很明显了，但是我必须让这对狗男女付出他们应该有的代价。亲子鉴定的结果出来的很快，果然和我想的一样。我和这个孩子根本没有任何血缘关系。我拿着亲子鉴定报告，直接找到前夫哥，把这个东西甩在他的脸上。现在你还有什么话好说？我瞪那个男人。而他一脸不可思议的看着亲子鉴定报告，最后直接瘫坐在地上，开始嚎啕大哭。其实这个结果我早就已经料到了，只是现在真正摆在他面前的时候，还是有一种说不出来的感觉。这个时候，钱婆婆突然不知道从哪里冲出来，直接跪在我面前，开始磕头道歉：“小琴，千错万错。”都是我的错，是我看那个小雨年轻，就想着给我们家留个后，所以才出了这么个馊主意。你看你能不能高抬贵手，放过我们家这个独苗啊！我看着面前这两个恬不知耻的人，简直都要被气笑了。现在知道求我了，早干什么去了？后来我直接以敲诈勒索的罪名，把这两个人告上法庭。而且他们非法侵占我的婚内财产，数罪并罚，两个人都被判了刑。那个育儿嫂小雨也因为诈骗罪被捕入狱。后来我把儿子送到我父母那里，让他们两个帮我带一段时间，而我则继续回到公司上班。于总也听说了我的事情，还特意把我叫到办公室，安慰了我好长时间。小琴啊，这段时间。真是辛苦你了，家里出了这么大的事情，我看你的工作状态也还可以，要不要先休息一段时间？我连忙摆手拒绝了老板的好意。经过这件事情，我更加坚定了女人一定要有自己的工作和事业这件事情。没关系的，于总，我已经调整好了，可以继续上班。后来，我的工作能力突出。于总直接把创意总监这个位置交给了我，我也开始带着自己的团队做项目。儿子在我父母的照顾下也茁壮成长，而且非常懂事。妈妈，你不用担心我，我会听外公外婆的话的。每次和儿子视频的时候，这个小大人都会这样跟我说，而且还嘱咐我在外面要好好照顾自己。现在我已经是公司的高管，而且也在工作的城市买了属于自己的房子，打算把我父母接过来一起住。经历了这么多事情之后，我也变得更加成熟稳重，而且更加坚定的认为，女人不管到什么时候，都一定要有一份属于自己的工作和事业。我也一直相信，所有打不倒我的，都将会使我。变得更强大。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。公司上市第二年，齐浩向我提出离婚，他要给夏彤一个名分，不想那个海归毕业，陪他彻夜奋斗，帮公司迈上新台阶的女人，在被人指指点点。他说对不起我，但两个人没感情了。不该互相折磨下去，我不肯放手。无论是为了十年感情，还是我们的女儿，直到女儿生日，她接到夏彤电话，匆匆离去。我们母女不幸发生车祸，醒来时
，我主动在离婚协议签字，因为我失忆了。记忆回到认识他之前，齐浩出现在 VIP 病房时，我正请教护士姐姐如何使用智能手机。一场车祸让我的记忆回到十年前，那时我是刚上大学的小嫩葱，活泼天真，开朗率直。小姐姐耐心教导后，我下单了麦当劳三件套，竖着拇指夸道：“太厉害了，感觉自己穿到未来世界。”齐浩走了进来，蹙眉道：“肖一安，你又在玩什么把戏？”我抬头瞥了一眼，男人身着定制西装，五官清俊深邃，身上散发一股商业精英的味道，但眼底的不耐遮掩不住。看着让人来气，我不爽的呛回去：“大叔，你哪位？知不知道乱吼乱叫很没礼貌？”他怔住了，似乎没想到我会用对人的语气说话。护士尴尬解释：“这位先生是我的丈夫。”讨厌！我明明是可爱迷人的青春美少女，怎么一场车祸就成了别人的老婆和老妈子？关键是。跟我一起送进医院的名牌包里，还装着一份离婚协议。呸！狗男人！七号找到我的主治医师，那位是国际医学权威，不存在串通撒谎的嫌疑，证明我真的失忆。七号回到病房，双腿交叠，目光沉静的看我狂啃汉堡和薯条。我吮着手指上的番茄酱，警惕的看着他。你该不会是骗婚的吧？思来想去，我都觉得自己不可能嫁给你这种人。齐浩看着我的动作，有些失神，像没见过干饭特别香的女大学生。为什么？他的声音清清冷冷。首先，我不喜欢装逼的男人，你一看就不好相处，对女生没有基本的尊重。何况我是你老婆。说到最后两个字。我感觉脸有点烫，莫名有种羞耻感。其次，我醒后听到一个八卦：有个男人为了赶去陪小情人过纪念日，害老婆和女儿出车祸。等我吃完瓜，跟着一起骂，发现我就是那个可怜的老婆。吃瓜这个词是我上网新学的，我宁可相信本人一下，有事烧香。也不愿接受自己挑了个抛妻弃女的男人当老公。齐浩薄唇紧抿，看不出喜怒。你真这么想？当然，我以前觉得自己会嫁给江明学长那样的人呢。江学长是戏里的篮球队长，长得帅，运动细胞发达，暖男一枚。见我当面夸别的男人，齐浩的脸色变得无比难看，除了失意外。我的脚轻微骨折，问题不大。坐轮椅去民政局没问题。我喜滋滋拿出象征一夜暴富的离婚协议，清了清嗓子：“齐先生，你完全不在意我的死活，肯定迫不及待想离婚。我萧一安不是死缠烂打的人，今天可以把协议签了，但有一个要求。”齐浩神色微微松了松，耐心开口。你说，协议提到市中心的家和一千万现金归我，另外希望我把手里 15% 的股份优先按市场价卖给你。这些我都没意见，但女儿抚养权我不要。齐浩眼神变得犀利起来，声音随即变得寡淡。别怪我没提醒你，股权和女儿的抚养权是你抓在手里不肯放的东西。我伸了个懒腰，无所谓的说：“我不知道十年后的自己怎么变成一个绝望弃妇。”但我记忆回到大一，满心期待新世界的大门打开呢。再说，我连自己都不太会照顾，怎么给熊孩子当妈？齐浩差点气笑。萧逸安，可可要是知道你叫他熊孩子，肯定又要哭鼻子。呵，谁哭得过，谁还不一定呢。看着我傲娇的脸，恍惚间，齐浩仿佛见到那个会飞扑到他怀里撒娇、要亲亲的萧逸安。那是他最爱我的时候。那时，我也没有成为成天围着女儿打转
，时不时查岗的凡人妻子。齐浩撕了我签好的离婚协议，他说回去宠你一份，我不再理会。拿起遥控器看电视，不想一觉醒来，成为被时代抛弃的可怜娃儿。谁知齐浩这个杀千刀的，牵着一个五岁的小女孩进来，妈妈。他扎着两个小羊角辫，泪眼汪汪朝我扑来。啊，这尽管我被提醒过，心里依然难以接受。谁家好学生刚过十八就无痛当妈？我略带尴尬，朝女孩笑笑：“你叫可可，妈妈，你真不记得我了。”我无奈叹气。小女孩哭得更厉害了。齐浩的眼睛一秒钟没从我脸上挪开。似乎看我是不是还在飙戏，毕竟在他看来，母女连心，我可以忘记所有人，唯独不该忘掉我用命换来的孩子。因为生可可那天，我在陪齐浩跑客户，他被为难，被灌酒，最后烂醉如泥，被扔到大街上。扶齐浩去洗胃的路上，我摔了一跤早产，被好心人送去医院，等他清醒。医生说我大出血，生命岌岌可危。好在最后抢救过来，只是我恐怕男友二胎，所以可可的抚养权成为齐浩跟我谈判的筹码。他同意把女儿给我，前提是我让出公司股份。可现在我什么都不要了，齐浩却把可可送到我眼前，为什么呢？难道是不希望女儿在他的小三面前碍眼？我和可可相处的挺愉快的，他很乖，把护工切好的苹果往我嘴里塞，他还说我变得有趣了，不像以前那样，脸上很少挂着笑容。我有点好奇，元气少女到底堕落成什么样子？可可，以前妈妈是怎么样的？她的小肉手捧着我的脸蛋，妈妈以前对我也很好，但是老在被窝里偷哭。很少对爸爸笑，这遇上出轨的渣男，神仙姐姐也笑不出来吧？只是齐浩都爱上别人了，我为什么死活不肯放手？人真是复杂。十年前的我看不清十年后的自己。齐浩开着宾利，亲自把我和可可接回家。他不肯签离婚协议，理由是怕我恢复记忆，跟他闹个天翻地覆，笑死。谁家好人会把扔掉的粑粑再捡回家？齐浩一手抱着睡熟的可可，另一手帮我提换洗衣物。你不要抚养权，但可可离不开你。我拄着拐杖，缓缓跟在身后。进了屋，眼前不由得一亮。房子是我喜欢的风格，主打温馨舒适风，但面积有三百平。想想市中心的房价，笑发财了。齐浩仔细观察着我的神色，唇角漫过一丝连他自己都没察觉的笑意。我有点口渴，杯子在哪？我想喝水。齐浩找了好一会儿，才递到我面前。我揶揄：“看来你很少回家吗？一点都不熟。”他静静地看着我，表情不显山不漏水，看不出什么情绪波动。但有人按捺不住了。齐浩生疏地帮可可洗头时。手机响了，我看了一眼，好奇的问：“夏彤是谁？要接吗？”电话响个不停。齐浩平静的表情终于有了波澜，嘴里狠狠吐出两个字：“不用。”哦，我回到客厅，撕开一包薯片，又把脚搁到沙发看电视。晚上十点，门铃响了，一个穿着黑色高领内搭、描着玫红色口红。浑身透着自信的女人出现，你哪位？女人没理会我。齐浩呢？在陪可可睡觉。他踩着细跟高跟鞋，径直走了进来。萧逸安，为什么不肯签离婚协议？齐浩给的不够吗？公司能上市，全是我和他的功劳。你一个只知道在家待着的全职主妇，有什么脸继续占有他？我丢了记忆，但智商没丢。这位肯定是齐浩的小情人，嚣张又张扬，对原配也咄咄逼人，让人牙痒痒。我突然有点理解
。为什么十年后的自己不肯放手？哪里是舍不得男人，根本就是咽不下这口气。齐昊听到动静，走了出来。夏彤换了张柔柔弱弱的嘴脸：“阿浩，我一直在等你，不是说接他们出院就回去吗？”见我一脸看好戏的样子，他神色不自在。我怕他照顾不好可可，今晚先留下。夏彤的声音带上哭腔。可是你答应过我，不会再跟他一起的。这是什么狗血十点档？我感人了。你们走，把可可一起带走，别妨碍我熬夜追剧。夏彤愤怒地看着我，萧逸安，别以为以退为进。阿浩就会妥协，你脑子是不是有大病？我什么都没说，你就帮我脑补那么多，要不把我主治医师介绍给你？他气得想再说。齐浩把他推出门，乖，你先回去，等我这边先处理好。夏彤满脸不甘的走了，我满足的喝了一口快乐肥宅水，忍不住问了一句：“对了，我出了那么大的事，我妈怎么没来看我？”齐昊身形顿了顿，不知该怎么开口。脑海想起一年前岳母弥留之际，我打电话求他回来见最后一面。齐昊说在国外出差，一时赶不回来。实际上，当天他陪夏彤去了瑞士滑雪。易安，齐昊的声音莫名多了怜惜和懊悔，害得我起一身鸡皮疙瘩。该死！肯定是我们关系差到极点，身体才自动起排斥反应。先答应我，听完要冷静好吗？不祥预感涌上心头，大叔有话就说，别吓我。岳母她在一年前病死了，我往后踉跄一步，杯子砸落在地，碎得一塌糊涂。不可能，泪水一下子呼了眼，我发疯似的翻找手机号码。老太太喜欢田园生活，肯定在老家种花、种菜、喝下午茶。可电话拨过去，显示号码已过期，泪水决堤，如同漏雨的天空破了个洞，怎么堵都堵不上。从小，我跟妈妈相依为命，她不听外公的话，喜欢上一个不负责任的男人，还有了我。长大后，妈妈不止一次叮嘱。让我不要被男人骗，不要那么早生小孩，更不要当单亲妈妈，那样活得太累。现在看来，我一样都没做到，他一定很失望吧？齐浩抱着哭得泣不成声的我，像哄小孩一样替我擦泪。易安，别这样，走开！我妈这辈子打了很多份工才把我养大，虽然劳累，但身子还算硬朗。一定是你骗我早婚早育，才害我没了妈妈的。他说过，如果我不听话，就会把他气死。像当年，外公也因为生了个不孝女，早早走了。不是这样的。齐浩试图解释，但无力辩驳。大二时疯狂追我的是他，毕业迫不及待娶我的是他，为了让亲妈在临终前抱孙子。在套上偷偷扎洞的也是他，最后爱上别人抛弃我的还是他。那些被时间尘封的过去，随着我对妈妈的无尽忏悔，猝不及防的涌到齐浩眼前。他想起我失忆前拒绝离婚的理由，是想给可可完整的家，不愿他在单亲家庭长大。那时齐浩不信，他漠然看着我，萧逸安。不爱就是不爱了，我会给你足够补偿，何必扯上孩子？直到此刻，我的记忆回到十年前，仍记得妈妈教导，并认定自己违背她的话，方才酿成悲剧。齐浩终于惊觉，从原生家庭带来的固有观念，不是用金钱能弥补的。天亮时，我醒了，发现自己被人从沙发抱到床上。齐浩送可可去了幼儿园，回来带上一笼茴香饺子。我的心刺痛了一下，那是妈妈最喜欢的味道。我终于冷静下来，跟他说：“早点去办离婚手续吧。”齐浩不同意，岳母是病死的，跟你没有任何关系。他生前对我挺满意。
，认为我可以照顾好你，没必要把责任揽到身上。我也知道自己钻牛角尖，但一觉醒来，发现世上最爱自己的人不在了。总要找到宣泄的出口。日子进入焦灼状态，齐浩不肯去民政局，在家的时间明显变多。号称日理万机的齐总，耐着性子接可可上下学、买菜回来烧饭，一举一动跟我刚醒时见到的判若两人。吃饭时，我忍不住问：“你中邪了？忘记自己在外头还有个家？”齐浩去了我一眼。往可可碗里加了一块剔好骨头的鱼肉，淡淡道：“孩子面前别胡说八道。”我撇撇嘴。失忆前，我应该没怎么在女儿面前说她坏话。父女俩关系挺融洽。晚上，可可缠着齐浩说睡前故事，搂着他脖子撒娇：“爸爸妈妈以前说你工作忙，才不回家陪我。现在是不是放假了？”你会一直跟我天下第二好吗？会的，我正愣听着。幼时，我爸抛妻弃女，我妈却很少说他坏话，倒不是对那男人有多念念不忘，只是觉得我已经失去父亲的陪伴，不想我的心跟着记恨。妈妈给我双份付出，在物质上尽量满足。亲子运动会跟其他爸爸一起比拼，他说：“囡囡。”别人妈妈能给的，我会给你；别人爸爸可以给的，我也不能少了。只是当单亲妈妈太累了，她不想我重蹈覆辙。想起爱我的妈妈，我拿出电脑找工作。齐浩说过，生下可可后，我辞职在家，他的小三也嘲弄过。我是个毫无贡献的全职主妇，如果妈妈还活着，会气得半死吧。他花了那么多力气供我读书，省吃俭用给我请家教，肯定不想看我当米虫。齐浩哄睡可可，发现我在更新简历，皱眉问：“你要找工作？我给你的钱足够过好日子了，你去工作，可可怎么办？”奇怪，可可上幼儿园了，我怎么不能工作？他烦躁地扯了扯领带，可可的身体一直是你照顾，万一……没有万一，我冷冷打断他。那你回公司帮忙，我给你开最高工资。我被气笑。如果我没记错，大叔的小三也在公司吧？你想左拥右抱，还是想看我被打脸？我不是那个意思。可可身体弱，如果生病，你请假也方便。我看你才有病，还病得不轻。登录久违的 QQ， 大学舍友默默发来消息。肖一安，你可真行！毕业跑到安吉市玩，早婚早孕，把老同学抛诸脑后。男大百年庆，要不要回来？我不假思索，买了机票。说来也怪，丢了十年记忆，对这座久违的城市依然有种熟悉感。默默兴奋道：“你真失忆了！那记得我勇闯南侧的糗事吗？本来忘了。你这一说。”还能再记三十年，他气得捶胸顿足，又问我认得江明学长吗？说到这个，我马上不瞌睡了。江学长是南大风云人物，长得帅，家境好，是校篮球队队长，专业成绩第一。默默滔滔不绝，高岭之花对你这个长得清纯可爱、活泼开朗的小丫头挺感兴趣。我们大二时。他出国当交换生，听说跟初恋女友复合不回来了，你哭得稀里哗啦，兴奇的才有机会捷足先登，吃瓜吃到自己身上，我的八卦之魂燃起。默默话锋一转，听说江学长在安吉市开公司，你们见过面没？这我真不记得。南大礼堂，江明以优秀校友的身份给学校捐了一千万。台上男人西装革履，侃侃而谈。我盯着他看了好久，直到那张眉目清俊的脸和记忆里少年的模样渐渐对上，嘴角露出一抹笑意。那是少女怀春过的浪漫时光啊！那时齐浩还没出现在我的生命。好久不见。
，江明主动走到我跟前，笑容和煦，漫步在校园。一个篮球飞扑而来，他快步替我挡开，用漂亮的弧线抛出一个标准三分球。我情不自禁鼓掌，脑海浮现出当年清冷自持的学霸在篮球场耀眼夺目的得分。那时的我。大胆在球场给江学长呐喊助威，江明看我总是带着笑，我以为他也有点喜欢我的。可后来，青春成了一场错过。江明目光深沉，易安，你失忆了？学长怎么知道？江明老家也在安吉市，他回去接手家业，无意中听到我的事，我莫名心虚。那学长知道我结婚生娃吗？他的声音突然变僵，随即浅笑道：“听说你在找工作？是呀，以前我就觉得你的才华不该只埋没在家庭之中。毕竟当年我是以全市第五的成绩考上南大，要不来我公司试试？可我失忆了，很多知识怕忘了。没关系，我教你。”回母校一趟，我没有找到记忆，但找回好友。默默把我拉到宿舍群，他们嗔怪：“易安，你当全职太太那些年，舍弃了很多东西。昔日小太阳完全变了一个人，满心满眼只有女儿。”他们在群里说着升职加薪，我忙着给女儿换尿布、做辅食，安抚齐浩创业不顺的心。直到有一天，我退了群，隔着时间和距离，跟从前的好友。渐行渐远，听着舍友们抱怨，我自嘲：兴许我那时被人下了降头吧。江明发了资料过来，让我熟悉公司业务。我拿出高三时的状态，努力学习。幸运的是，学过的知识不像琐碎往事，他们牢靠的驻扎在我的大脑。我学着去做行业的深度调研报告，研究时下政策影响，遇到不懂的。江明第一时间予以帮助，资料随我取用。他说：“不用急，以我的学习能力，循序渐进会得到好的结果。”我很快进入状态，并在公司承担有分量的工作。与之相悖的是齐浩的态度，他一开始嗤之以鼻，认为我转正都难，慢慢变成接受。当然，齐总不止一个家。不可能亲力亲为照顾女儿，他找了一个保姆，又面试了专业育儿师。可可很乖，看我努力工作，不吵不闹。他说更喜欢现在的我，妈妈现在笑容越来越多，也更漂亮。从前我的衣柜多半是休闲运动服、亲子装，现在我去商场扫货，一口气买了十套职场套装。特意学了搭配和化妆，很多时候我得学着见客户，不能太丢江学长的脸。那天，齐浩打电话过来，厉声训斥：“肖一安，你明知可可是严重过敏体质，怎能给他吃有芝麻的糖？当妈当成你真失败，害亲生女儿要去医院抢救。这阵子我熬夜加班，少不了零食醒脑。”想起早上随手塞到可可包里的糖，确实有芝麻馅，心仿佛被狠狠攥住。但齐浩的态度太差劲，我委屈反驳：“凶什么凶？我失忆了，哪记得女儿对多少种食物过敏？你是他亲爹，只说他不能吃蛋白和鱼虾，我怎么知道坚果也不行？”齐浩一时语塞，他太着急了。育儿师打电话说：“可可吃了妈妈准备的东西，满脸出现团状红斑，腹泻不止，呼吸困难。”齐浩的第一反应是我没照顾好女儿，可他忘了，当初就是因为可可对鱼虾、蛋奶等过敏，饭菜要专门去做，请人不放心，我才留在家精心搭配营养餐。日复一日，又于厨房准备美食。有女儿的，也有老公的。齐浩很久没听过女儿过敏了，不是孩子的免疫变强，而是我在默默付出。之所以毫无意识
，是公司飞速发展后，花花世界诱惑太多，家庭细碎的温暖，绊不住他前进的脚步。突如其来的认知，让齐浩发现内心仿佛缺失了一角，并且预感再也找不回来。赶到医院，可可在床上半睡着，卷翘睫毛沾着泪珠。看起来弱小又无助，我鼻子酸酸的，心里内疚。小丫头睁眼看见我，撒娇要抱抱。妈妈，我伸出手，把香香软软的女儿搂在怀里。用了好些日子，我终于慢慢适应妈妈的身份，接纳新时代的一切。宝宝，对不起，我不记得你吃芝麻会过敏。没关系，以前我吃的东西。都是妈妈亲手做的，但你好久没做了，我特别想吃零食。等你好了，妈妈给你再做好不好？嗯。齐浩第一次留下守夜，大概怕我再给女儿吃错东西吧。我准备离开，他跟了出来。医院的长廊很静，空气弥漫消毒水的味道。齐浩在背后开口：“肖一安，每月给你十万，能不能别去上班？”留下照顾可可，我看傻逼一样看他。你给我的定位是保姆还是营养师？我不是这个意思。你从前可以在家照顾女儿，为什么现在不行？因为我失忆了，忘了自己怀胎十月才成为母亲，也做不到再把未来绑在你身上。职业的空白让我费了好大劲才找到工作，再被你困十年。难道要我向你和小三摇尾乞怜？萧逸安，我说过不可能亏待你的，别太执拗。人心难测。手机响了，我懒得再理会他。江学长，你在凯旋大酒店？我马上过来。齐浩的脸上涌出怒意，一把攥住我的手腕。这么晚了，你去哪？关你什么事？去接人？不行，你没权利阻止。那我不陪女儿了，你留下。神经病，萧逸安，你说过这辈子只接我一个，凭什么食言？狗男人抽什么风？我用力推开。齐浩，结婚时你肯定宣誓过爱我一辈子吧？现在你食言了，凭什么让我守诺？齐浩失落的放开手，看着我离去的背影，往事浮现。创业初期，我为他发传单。求客户在深夜接他回家，一个个酷暑的日，严寒的夜，陪在身边的只有我。后来有了可可，我怕耽误他工作，都是独自去产检，不像刚才路过的产科，很多妻子身边站着丈夫，但我从没抱怨过。只是这一切，在夏彤出现后，齐浩慢慢淡忘，他被设计过的甜言蜜语，哄出一种错觉。公司是在小情人来后才腾飞，夏彤才是那个应该共享胜利果实的人。全然不记得九层之台，起于垒土，没我的付出，公司压根坚持不到发展起来那一刻。江明没那么无聊，喝醉了不至于找我去接。他今晚见了一个大客户，是南大校友，打算让我接洽。见我面露忐忑，他鼓励。别怕，有了第一次，后面越来越顺遂。准备一下，明天飞回南风试探，另一个大单，这是个极好的机会。我很感激，以我苍白的履历，没有江明支持，不可能成长的那么快。他让司机把我送回家，才坐着迈巴赫缓缓离开。大清早，齐浩打来电话时，我已在机场。萧逸安。你的行李箱不见了，要去哪？出差？跟江明？你结婚了？知不知道避嫌？有病？难道你公司的女员工不用出差，辞职回来？女儿需要你？骗人！我一大早打到小天才手表，他说好多了，爸爸也不在医院，你有小三要陪，我有工作要忙，很公平，别闹了，夏彤他。我不想跟脑子进水的人说话，啪的挂掉手机，准备登机。齐浩有种该死的熟悉感。一开始他跟夏彤不是那种关系，但我一口咬定，新来的海归女员工
不是什么好人，不想他留在公司。夏彤一边委屈巴巴，一边说：“被误会也没关系，公司好就行。”不得不说，那时的夏彤真优秀，长得好，嘴巴甜，拿得出手，比家里的黄脸婆有吸引力。聊着聊着，齐浩就跟他滚了床单。我打电话查岗。得到的只有不耐烦的敷衍。齐浩从未想过有一天我不再计较他在不在下同那，甚至允许别的男人闯进生活，占有欲作祟，让齐浩很烦躁。抵达酒店的不止我和江明，还有核心团队成员，大家讨论的热火朝天，仿佛回到大学辩论赛的时候。十年后的江明。穿着剪裁得体的西装，身形颀长，斯文儒雅，我忍不住夸了夸。学长风采不减，当年人帅能力强，到哪都迷倒一大片。他唇角弯出弧度，学妹也像以前一样活泼开朗，跟去年见面时判若两人。我仿佛捕捉到一闪而过的信息，在哪？那时你母亲刚走。幸亏都过去了，我神色暗了暗，很快恢复清明。是呀、啊，这段时间，我从周围种种迹象拼凑出过往的自己：焦虑的家庭主妇，歇斯底里查岗，与出轨丈夫纠缠，跟社会脱节，每张标签都写满绝望。好在失忆后，我不与恶龙缠斗，止损反而让我找到新的天地。寻回充满期盼的自己，真好。江明拍下我自信从容的模样，发朋友圈，让大家重新认识闪闪发光的你。很多人夸我漂亮了，自信了。只有齐浩变得婆婆妈妈。他打来好多电话，问我几时回去。他说换季后，可可病了两次，去了三回医院。我干脆只回小天才手表。女儿咳了半天。陌生默契地说：“坏阿姨真讨厌。”她说：“我又装病，是妈妈教的。不过爸爸现在好像不信了，他们还吵架了。是我做错什么吗？当然没有，生病别忍着，不舒服就说，只言片语也能猜出大概。可可身体弱，是医院常客，但以前齐浩很少带娃，不回家的日子，他受夏童挑拨。”觉得我故意让女儿生病，为的是争宠逼她回家亲自照顾。齐浩才发现，养一个体质差的孩子不是砸钱那么简单，更不可能完全交到保姆手里。可可叫我不要急着回去，我很想妈妈，但我更喜欢像小太阳一样爱笑的你。女儿好贴心啊，像我爱我的妈妈一样，她也深深爱着我。合作谈成那天。我和江明笑着走出离南大不远的酒店，迎面撞上始料未及的人。齐浩黝黑的眸子死死盯着他，周身散发阴鸷气质。我脑海冒出来的第一个念头是：疯狗想咬人。正想当没看见，听见齐浩微微发涩的嗓音：“老婆，怎么不接我电话？有病？谁要在百忙之中？”抽空听准前夫软硬兼施，逼我回去带娃的电话。他不理会我的无视，用一种欣赏的目光打量我的穿搭。江明的私人造型师为我搭配了阿玛尼套装，妆容精致干练，处处透着韵味，毫无半分过去。素面朝天，套着臃肿家居服，忙着做饭、带娃上医院的家庭主妇模样。江明淡淡勾了勾唇角，易安，今晚要不要一起去庆功宴？齐浩抢着开口，可可也来了，保姆带他去买你最爱那家学校门口的生煎包。他说没去过妈妈的母校，想来看看，这是什么操作？我看不懂了。江明不勉强，没事，合作谈妥了，你可以单独离开，机票公司报销。齐浩的胜负欲发作。不必，我们回去坐头等舱。我的白眼快翻到南天门，等同事离开，开口质问：“齐浩，我们要离婚了，你跑来这算什么？”
我以为你单独跟他过来，又不肯接我电话，心里难受。从前我追着他跑，他不稀罕；现在我不再围在身边打转，他又巴巴而跟过来。男人真是贱骨头，可可牵着我，在南大的林荫道蹦蹦跳跳。我来了兴致，告诉他哪里是我得奖的跑道，迟到的教室。可可在微黄的草地撒欢，他弯起眼睛，甜甜的笑了，那模样像极了我年轻的时候。黄昏来临，齐浩跟在身后，有辆自行车歪歪扭扭撞过来，他狠狠搂紧刚举起可可摘秋叶的我，小心！我感受到他贴在身上的胸口起伏，环在腰上的手格外用力，久久不肯松手。我羞恼，把人推开，别趁机占便宜。齐浩却一脸受伤，对不起，我只是突然想起，以前说过，等我们有了孩子，一定带他回来看看。没想到实现了。在这里的很多个早上，你怕我不吃早餐，从南大饭堂买了，送到隔壁学院。第一次创业当中间商，你厚着脸皮。替我挨个到女生宿舍倒卖产品，那时我没什么钱。得知我用吃泡面省下的钱给你买兔子蛋糕，你感动的落泪。那时一个蛋糕要188块。齐浩一心想着在校园创业，很多时候我用生活费补贴他。为了陪我过生日，他临时做了两天苦力，帮人搬东西，砸伤了腿。看着一瘸一拐的男友，手里还提着蛋糕，我哭得稀里哗啦。齐浩，你怎么那么傻？我又不是没吃过，不一样。你的二十岁只有一次，我想给你世上最甜的东西。可后来，他连我的生日都忘了，陪另一个女人去度假，丢下糟糠妻，在家哄女儿。好在我忘了一切，不管是幸福还是伤害。齐浩却成为不幸的那个，被过往的回忆裹挟。他越说越愧疚，表情突然像道歉我八百万，我眼里全是不在乎，语气甚至有点冷。如果我们相互搀扶走了那么多路，你还是背叛，活该被我遗忘。齐浩一愣，忏悔仿佛打在棉花上，软绵无力，再说不出一句话。手机在静谧的校园响起。齐浩不接，那边不依不饶，他摁掉几次，才终于接起。夏桐声音尖利，不开免提都听得清楚。齐浩，为什么躲着我？你不是说好和那女人离婚，跟我见父母吗？我说过，他手段卑劣，不是叫女儿装病，就是玩失忆托你。他就是咬定你会心软。电话挂断，齐浩突然抓住我的手臂，一安。为了可可，能不能再给我一次机会？我拖住在肩膀睡着的女儿，利索后退两步。齐浩，我是失忆，不是失智。你和夏桐都到了见家长的地步，脏了的男人，我不要。他露出痛苦神色，我不会跟他去的。你失忆后，我想起很多从前的事。你为我和女儿付出那么多，我不信你真舍得抛下。神经病，去查查脑子吧！我抱着可可，快步离去。他发怔的望着我们的背影，眼圈渐渐红了。黄叶飘落，仿佛在重映十八九岁的我们：一起吃饭、逛街、看电影，做尽亲密之事。我们那样热烈爱过，拥有许多甜美青涩的回忆。我们曾许诺走一辈子，等老了。要背着孩子去听演唱会，尽情享受二人世界。可最终，齐浩半路另寻新欢，我受伤丢失记忆，故地重游，人面不知何处去。桃花依旧笑春风，不再有谁为了谁，执拗停留在原地。齐浩彻底变了一个人，突然有很多时间回家陪可可做手工。笨手笨脚，给我做爱吃的红烧排骨。热衷加班应酬的人变成了我。夏桐用小号加我微信，他拼命刺激我，说齐浩会背着穿高跟鞋的他走在沙滩上。
，在我生日当天陪他飞去看烟花。幼儿园亲子节，带他买新到的珠宝首饰。肖一安，别再装了。你只是想利用齐浩的同情和心软，强行把他留在身边，知不知道他在床上对我有多疯狂？我穿黑丝的时候，他甚至嘲讽你生娃后下面太松，让人根本毫无欲望。天哪，这女人是忘了我的记忆停留在单纯的大一阶段吗？呜、哦，我被污染了。我反手把截图发给齐浩，管好你的情人。赶紧离婚！他在做见不得人的小三，估计要憋出狂犬病了。齐浩变了脸色，我会处理。不知狗男人怎么跟夏彤说的？他跑到江明公司执意见我。肖一安，你跟齐浩说了什么？他为什么突然翻旧账？我跟了他那么久，被人指指点点，公司上市了。要是没我付出，你怎么可能安心当齐太太？我无语。夏彤失控般砸了楼道角落的玻璃瓶，用力把我撞倒，我的手掌被划出深深伤口，流了一地的血。齐浩赶到时，江明报警了，亲自拿药箱帮我清理伤口。夏彤扑到齐浩怀里，别不要我好不好？没有萧逸安从中作梗，你怎么可能追讨在我身上花过的钱？齐浩把他推开，声音极冷：“不关易安的事，是你贪心，手太长，伸到财物了。他的伤是你弄的。”夏彤哭得歇斯底里：“是谁让我爱上一个有夫之妇？活该被骂！可是当初要不是我挖来荣氏的订单，你的公司怎么可能起死回生？更别提上市。”江明手上的动作一顿。齐浩目光复杂，夏彤，你还敢骗我？我都查清楚了，当初给了公司活路的荣氏负责人，终于承认是看在易安的份上才出手。你仗着在荣氏打工，冒险领了这份情，更心安理得抢走我老婆的功劳，我一头雾水。齐浩耐心解释，三年前公司遭遇有史以来最大危机。眼看要扛不过去，我们四处寻人帮助，最终荣氏出手了。不知因何缘故，对方没指明是帮我，但的确帮齐浩的公司渡过难关。夏彤冒领了功劳，不但设计跳槽，还勾搭上 CEO。齐浩一脸鄙夷：“夏彤，你连学历都是造假的，除了撒谎还能做什么？”他眼圈迅速红了，嘴角抽搐。谁让你当时那么宠老婆，动不动为家里的黄脸婆吃醋，快破产，还惦记着她。我想要一个好男人当老公，有什么错？我被奇葩的三观惊到，不去想互殴有什么结果。一脚重重踹在他身上，夏彤摔倒，脸擦到碎玻璃上，划出一道长长疤痕。他气疯了，想来打我，但江明和齐浩。都挡在身前，路口共识，监控刚好在死角。怨不得旁人，夏彤一开始就算计着要打我，挑了个偏僻角落。齐浩和江明作证，是他先伤害我，我急于反击。夏彤不敢置信：“齐浩，你为了黄脸婆，居然诬陷我！”齐浩的声音更冷：“别以为我不知道，为了逼我放弃抚养可可。”你买通保姆，在高点加花生酱。要不是我最近常在家，他差点被你害死。敢害我女儿，丧尽天良！我没忍住，在警局又给了他一个大逼兜。夏彤疯疯癫癫，谁让臭丫头一直跟我争宠，动不动装病把爸爸叫回家。女人的嫉妒心太可怕了，不管老小，一样下狠手对付。由于可可没有受到实质伤害，夏彤没坐牢，但他没能嘚瑟多久。齐浩以学历造假为由吵了夏彤，为了挽回我的心，又强制追回花在他身上的钱。赶狗入穷巷，必遭反噬。夏彤喝了很多酒，开车想撞我和可可。
，齐昊大概是良心发现，用力推开我们，被车撞飞。空气有一瞬间寂静，夏桐疯狂拍打方向盘，大声吼叫：“齐昊，凭什么救他们？根本不值得。”萧逸安，齐昊根本不爱你。在你妈死那天，他陪我去瑞士滑雪。要是你跟他复合，你妈在地府都看不起你。齐昊面如死灰，倒在血泊里。我这人就这样，自己无法拥有的男人，别人也不许得到。偏执狂的爱太可怕了。齐昊没死，代价是断了一条腿。签离婚协议时，他自嘲：“本以为你忘记岳母的事，有机会跟我重来，但你知道了真相。”应该永远不会原谅我了。的确，我没有恢复记忆，但以我爱妈妈的程度，是无法原谅丈夫在她弥留之际跟另一个女人风花雪月的。那不仅是对我的背叛，更深深伤害了一位母亲的心。即将离开人世时，妈妈本想托付齐昊照顾我，但他连电话都没接，无法宣之于口的遗言。成了他最后的遗憾。我要走可可的抚养权和更多股权。齐昊同意了。他说：“那是他欠我的，对不起。”人生的跌宕起落，让一个人发自内心承认错了。易安，过去那样伤害你，希望不要记恨我。我内心无波无澜，我不恨你，也不记得跟你发生过的一切。齐昊的脸变得煞白。易安。你怎么能不记得？这意味着我们曾拥有的共同回忆，只有他一个人守着过了。齐昊整个人愈发阴沉，生意不好，身体每况愈下。我离开的毫不拖泥带水，套现的钱足够我和可可舒舒服服过两辈子。后来听说齐昊找人去牢里折磨夏童，要是没他，他应该有完整的家以及光明未来。但人生无法后悔，背叛是不归路，有去无回，没有恢复记忆，对我来说不是坏事。我像没有受过伤害一样，去热爱生活，去重启梦想。可可说：“我好喜欢现在的妈妈，每天都笑得开心，像床头的阳光小台灯那么暖。”我升了职，加了薪，年会到来，江明把我隆重介绍给荣氏老总。谁知对方一看我就笑了，学弟，这位是你当年委托我帮一把的本科小学妹吧？原来当年帮了齐昊公司的人是江明。宴会厅，音乐流淌，我晃了晃红酒杯。江学长做了好事，为什么不留名？他沉吟片刻，与我碰杯。当年我出国当交换生，不是为了初恋留下。我滑雪受了重伤，在国外滞了很久，还考上当地研究生。回来发现你成了别人的妻，我只好放手。但齐昊公司出了危机，我见你撇下脸面，抱着孩子去求人，终究不忍。那时江明得知齐昊是个醋坛子，为了不让我们夫妻不睦，请了荣师兄帮忙。荣总经常在国外。被夏童钻了空子，雪花缓缓落下。江明向我表白，可我犹豫。你那么优秀，我却离异生过娃。他眼眶微微泛红。易安，自从我当年差点死掉，就知人生无常，该抓住眼前值得珍惜的人。江明略带颤抖的声音落入我耳中，带着暖暖雅意。我们牵手走在雪中。听见有孩童朗诵《大雪至，寒意浓》，愿你身寒有衣穿，心寒有人暖。愿你遇良人，长歌暖浮生，细水度流年。来年的美好春天，一定会伴随人间烟火，如期而至。感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。